第九章，第五天使吹号。第五位天使吹号，我就看见一个星从天落到地上，有无底坑的钥匙赐给他，他开了无底坑，便有烟从坑里往上冒。好像大火炉的烟，日头和天空都因这烟昏暗了。蝗虫伤害没有上帝印记的人，有蝗虫从烟中出来，飞到地上，有能力刺给他们，好像地上蝎子的能力一样。并且吩咐他们说：不可伤害地上的草和各样青物，并一切树木，唯独要伤害额上没有上帝印记的人。但不许蝗虫害死他们，只叫他们受痛苦五个月。这痛苦。就像蝎子食人的痛苦一样，在那些日子，人要求死，绝不得死，愿意死，死却远避他们。蝗虫的形状，好像预备出战的马一样，头上戴的，好像金冠冕。脸面好像男人的脸面，头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿，胸前有甲，好像铁甲。他们翅膀的声音，好像许多车马奔跑上阵的声音，有尾巴像蝎子，尾巴上的毒钩。能伤人五个月，有无底坑的侍者作他们的王，按着希伯来话，名叫阿巴顿；希利尼话，名叫阿波伦。第一样灾祸过去了，还有两样灾祸要来。第六天使吹号。第六位天使吹号，我就听见有声音从上帝面前，金坛的四角出来，吩咐那吹号的第六位天使说：把那捆绑在伯拉大河的四个使者释放了，杀害人的三分之一。那四个侍者就被释放，他们原是预备好了，到某年、某月、某日、某时，要杀人的三分之一。马军有二万万，他们的数目我听见了，我在异象中看见那些马和骑马的。骑马的胸前有甲如火，与紫马驽并流黄。马的头好像狮子头，有火，有烟，有流黄，从马的口中出来。口中所出来的火与烟，并流黄。这三样灾，杀了人的三分之一。借马的能力是在口里和尾巴上，因借尾巴像蛇，并且有头，容易害人。其余未曾被这些灾所杀的人，仍旧不悔改自己手所作的，还是去拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走。今银、铜、木、石的偶像，又不悔改
，他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事